Vítejte u nás. U nás tentokrát znamená v Mikulčicích a máme tady další ze sérií hodů na podluží. Mikulčice, malá dědinka na podluží v okrese Hodonín při hranici se Slovenskem. Ano, i zde jsou tradice a folklor jedněmi z nejdůležitějších pro místní obyvatele. K Mikulecké hody, nejvýznamnější a nejlepší, nejkrásnější slavnost roku, kterou tady zažíváme, samozřejmě kromě jiných křesťanských, že ano, Vánoce, Velikonoce, ty si taky užíváme, ale hody jsou hody. To je prostě věc, na kterou se občané a všichni od dětí, že ano, kolotoče, pro děti, pro nás starší, tady ta zábava, na to se těšíme. Když si hody bývaly tři dní, potom k tomu přibyl předhodový den, to je sobota od cymbálce. Naše děti asi tak před osmi rokama začaly předhodovou párty páteční. Dalo by se říct, že je to normální diskotéka, ale schází se tady k tisícovce lidí a i my starší umíme dojít a když se řekla, že je párty, já nevím, havajská, tak hodíme na sebe ty věnce a jdeme prostě a udláme si ten začátek hodů, ten pátek. V sobotu se vždy koná již tradiční předhodový večer konaný obcí Mikulčice, kde jsou pozváni i hosté. O tom, že jsou Mikulčice zpěvná dědina, svědčí i tři místní sbory. Máme tady nějakou kratší dobu, pár let formovaný dívčí nebo ženský, ženský zbor a delší dobu jsou tady dva mužské, jeden mužský, jeden mužácký. Ten mužský jsou to trošku mladší naši kamarádi, kteří si prošli chasou a krojem, jsou na takové úrovni drillu a, a makání. A pak je tady ten druhý, ten mužácký zbor. Tam jsou chlapi, kteří ještě pamatují fanoša Mikuleckého, který pamatují tu dobu vzniku, veškerých tady těch zpívání a tak dále. Scházíme se jednou týdně, někdy dvakrát týdně, když mám nějaký, před nějakým vystoupením, s tím, že teda jedeme trošku takovou volnější notu. Ale nám to tak vyhovuje, nám to tak stačí. Nejen zbory, ale i chasa nádherně zpívá a je vidět, že Mikulčice opravdu zpěvem žijí. U nás to má opravdu základ v tém našem rodákovi, Františku Hřebačkovi, ale zvaný Fanoš Mikulecký a jeho písničky, tak kde jinde? by se mělo než v Mikulčicích nést tou tradici. Příklad chase, za mého, já když jsem byl v Kroji a začínal jsem a byl to někdy 84. rok, tak nás bylo asi 7 holek a 8 kluků. Dneska je 25 kluků a 26 holek, takže prostě to je vidět, že, že ten zájem mít v Kroji je. V neděli je nejslavnostnější den hodů, který začíná dopolední mší svatou a odpoledne se jde průvodem pro oba stárky a na solo, kde pokračuje zábava a přijedou přes polní. Pondělí patří mužákům, kdy průvod jde pro starostu a zábava pak pokračuje na sole. V 
úterý se šohaj převlečou za děvčata a děvčata za šohaje a zábava je již uvolněnější. Odchytnout stárky v průběhu konání hodů je pěkný oříšek. Mají totiž stále plné ruce práce. Co všechno mají na starosti? No v podstatě úplně všechno, jakože snažíme se zařídit jako ten chod hodů, nejenom, že to nachystáme, ale aby jak si ty hody i fungovaly jako v jejich samotném průběhu. To znamená, je to od tady, já nevím, házení toho lněného semínka, až prostě po hlídání kás, jo, aby holky měly co pít, aby tančili kluci všichni, jo, je toho spousta. Jo. Matěj, ona je to vlastně velká čest být stárkem, ale co teď na to říkáte? Stará? že jste do toho šel a že vás volili a nebo toho litujete. Tak samozřejmě, že je to velká čest a se všem se s tím přichází spousta úkolů, spousta nervů. Naštěstí teď už předodovou párty máme za sebou, která byla teda podle mě nejnáročnější a teď už se to snažíme jenom užít, i když teď to je těžko, ale po večeři už to bude v klidu. V podstatě Matěj řekl všechno, co bych řekl já, jo. já už jsem v podstatě po druhé stárkem, že jsem trošku věděl, do čeho jdu, nicméně ano. Pořád s ním je spojená velká zodpovědnost, spousta práce, úsilí a ano, to nejtěžší máme za sebou, čili tu párty, ale teďka, jak ví, jsme prostě pořád v jednom kole, že jo, tak se to snažíme i přesto užít. Udělali pro to, aby přišlo co nejvíc přes polních a kolik jich vlastně očekává? O ty očekávání to je těžko, protože z náma jsou o, dalších pět hodů, jestli se nepletu, takže samozřejmě doufáme, že co nejvíc. Sdílali jsme, kam jsme mohli, plagáty vysí všude, kde můžou, takže očekáváme co největší účast samozřejmě. Co vzkázali současní stárci Michal Bařina a Matěj Kudrna budoucím stárkům? Hoši, jdíte do toho, je to sranda. Je to sranda, sice nervy, ale stojí to za to. Tak.